Välkommen tillbaka. Eh, det är jag som är Nick Agriam. Ska gå igenom den här i den här uh, genomgången uh, om exponentiell ekonomer och logaritmer. Logaritmen kanske är väldigt ny för er, så jag ska lit, göra lite saktare än vanlig kanske. Jag hoppas att uh, ni kommer inte klaga att det är för sakta. Eh, ja, i er bok så har man definierat logaritmen på det här sättet. Om jag har basen 10 och på till x är lika med y. Det, det är samma sak att säga om och om. Endast om. x är lika med log av y. Eh, om man inte skriver 10 här, om man skriver LGY, det fa, förstår man att det är basen 10 då. Det är det enklaste som vi ska gå igenom i logaritmen. Det finns logaritmer med olika baser till exempel. Men vi, vi går inte igenom dem just nu. Men logaritmen med 10 baser, basen, med 10, basen 10 är den här definitionen. 10 upp till x är lika med y är funkar endast om om och endast om if and only if på engelska x är lika med lg y Vi ska försöka använda den här men innan vi gör den här så jag skulle visa en gång till jag har visat det innan Eh, logaritmen, eh, grafen till logaritmen och till exponentiell funktion ändå. Eh, hur de eh, förhåller sig med varandra, ska vi kolla. Här har jag skrivit här, som ni ser kanske, den som grön då, där. Eh, f av x är lika med 10 på till x ser ut så här. Så, här är vi förberett redan. Och g av x är lika med log av x med basen 10 då. Den som jag har pratat innan. Som ni ser är att de är inversa varandra. De är spegelbilda varandra. Det vill säga, ni kommer att använda logaritmen mycket för att lösa den där x där uppe i 10 upp till x. Eller i a upp till x. Det här är ett verktyg igen. Logaritmen är ett verktyg att ni måste kunna använda för att lösa logaritmen då. Eh, så titta. Där är det spegel då. Som ni ser är det som är spegel. Eh, Okej. Okay. Jag skulle titta på hur den här beter sig då. Till exempel 10 och på till 1 är lika med. 10 ser vi. Det vill säga om och om endast om 1 är lika med log av 10. Alltså 10 är vår y och vår uh, bas är 10 också. Så har vi exponenten som är x är 1. Vad händer då om vi har 10 upp till 2? Det, det här är 100. Det betyder att 2 är lika med log av 100. Nu kanske gissar ni redan. 10 upp till 3 är lika med 1000. Det är lika med 3 upp till 3 är lika med log av 1000. Så kanske ni gissar redan då. Men om jag har 0,1 då, eller förlåt. Om jag har 10 upphöjt till 0 är lika med 1 också. Det vill säga 0 är lika med log av 1. Den här, dessa grundläggande som nästan ni måste kunna utan till är viktigt när ni läser Uppgifterna utan min räknare då. Till exempel också 
om vi har 10 upphöjt till negativ 1 så är det en tiondel eller 0,1. Och det funkar bara när negativ är lika med låg av 0,1. Och ni kan kanske fortsätta och fortsätta den så negativ 2 blir en låg av 0,01. Därför att 10 på till negativ 2 är 100 del. Den här grundläggande kommer ni att ha mycket nyttja, nyttja senare när ni ja, löser massor av ja, uppgifter eller ekonomer. Så vi tittar om vi kan lösa några exempel då. Nej, min penna funkar inte. Nu funkar det. Okej, okay. ska vi titta nu då? 10 upphöjt till x är lika med 18. Kom ihåg att vi har 10 upphöjt till x är lika med y. Om och endast om x är lika med log av y. Eh, kanske ni tänker så här. Va, va, var gick den här tion då? Det finns fortfarande tio där. Men man skriver inte när vi, man pratar om basen tio. Eh, då har vi så här. Eh, det finns en lag som jag vill introducera verkligen här nu. Som säger så här i er uh, formelblad. Som log av x upphöjt till p. Är exakt lika som rp log av x. I r bok så löser de direkt den här. Därför att om jag tar den här blir x egentligen. Är lika med lg 18. Bara den egentligen om man använder den här definitionen. Men jag skulle säga att den här tar ni lg till båda så att ni ser fortfarande är lika med l log av 18. När ni har gjort den så använder ni den här. Den här går, måste gå ner. Så har vi x log av 10 är lika med log av 18. Som vi har sagt innan, innan den som vi har visat innan Log av 10 är 1. Där har vi. Så vi kan använda det nu. Log av 10 är 1. Det här är 1. Så har vi x är lika med log av 18. Skulle vi svara exakt så det går bra att använda den. Nästa har vi lös ekonomen. Så har vi lg nu då i a. Lg. Om ni har LG, för att bli av med LG, ni måste använda basen 10. Det har LG, när de har inte sagt det är redan 10 där. Så har vi 10 upphöjt till LG. Eh, X är lika med 10 upphöjt till 3. Och sen, den här då, de tar varandra. Så har vi x är lika med 1000. Som vi har sagt innan, lg av 1000 är 3. Ja, här är jag. Och b har vi 2 lg x är lika med 3. Så har vi, vi vill inte ha 2 där, därför det multiplikar hon. Så vi måste dividera med 2. Så har vi nu LGX är lika med 2, inte 3. 1,5. Då har vi, um, tar vi 10 upphöjt till LGX är lika med 10 upphöjt till 1,5. Det är den som definitionen gör. Så har vi den här, tar varandra. Det blir y egentligen i definitionen 10 upp till 1,5. Ska vi ta nästa så har vi lg upp till 
tiyo upaytil. Fira eda. So the beti dar at dar masvara. Fira. Dar firat vor i er. Dar firat definihunan er tiyo upaytil fira elikamat tiyo tusan. That will say vor x er fira. So, LG of T2 sen R fira. LG of 0,8 er sama saksom. LG at T upaytil negative 2. Da er 100 del. So, da mo sabara negative 2 es baret. LG of T upaytil 6. Da behavior vi inta ensrek na. So, lika me 6. So, iti tano gratil. Skrive exact form sum and potens may base ng T u. So, i O. So, are we base ng T u. So, we are base ng T u. T u. So, pwede L. L g. 2. Or for there for a dum tar varandra. Kung pwede bro om yag ska fertid ligadan. Til eksempel. Vi har, den här nu då, två har vi. Det här är vår två. Det är vår y då. Det vill säga att vi har tio upphöjt till x. Det ska vara funka den där om och endast om x är lika med log av Alltså vår y är 2. Det vill säga min x om jag har basen 10 måste vara log av 2 som vi har skrivit här. I b är nästan lika. Har vi 10 upphöjt till x ska vara 3 upphöjt till x. Det är endast en om och endast om. X är lika med LG. Det här hela är vår Y. Av 3 upphöjt till X. Det vill säga vi har 10 upphöjt till LG. Eller log 3 upphöjt till X. Men ni har log i eran som jag har berättat innan. Ni har log som säger så här. Log av x upphöjt till p är lika med p log av x. Så om vi kan använda den här då då. Det är mycket mycket lättare att förstå sen. Så att vi har x ska vara va? x lg 3. Alltså den här måste gå ner enligt den här då. Då har vi den här motsvarar. 10 upphöjt till x lg 3. Eran bok har en annan förklaring som de gör det så här. Om jag har bara den här 3x, alltså 10 upphöjt till x är lika med 3, basen bara där. Då har jag, det ska vara funka om och endast om, x är lika med lg 3. 3, så har jag 10 upphöjt till LG 3. Men jag har också upphöjt till X. Så den här hela, den här, den här är upphöjt till X. Och vi har en lag som säger så här. A upphöjt till X upphöjt till Y. Det ska vara... A upphöjt till x i, alltså produkten av dem. Så har vi 10 upphöjt till x lg 3. Men jag tycker att ni kan börja använda den här nu så att det blir lättare för er att acceptera sen. Och jag säger lycka till. Jag ska gå igenom varenda uppgift igen. Men det bästa är att ni löser dem först och sen titta om det fastnar någonstans. Lycka till.